ஐம்பத்தொன்பது வயது நிரம்பிய தன்னுடைய அப்பா இவரை நெஞ்சில் எட்டி விதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கோவப்பட்டாரு வாக்குவாதம் செஞ்சாரு கேள்வி கேட்டாரு அவரோட இடத்துல வேற எந்த இளைஞனா இருந்திருந்தாலும் செருப்பா கட்டி அடிச்சிருந்திருப்பான் அப்படி பெருசா அவங்க என்னதாங்க தப்பு பண்ணாங்க கஞ்சா கட்டினாங்களா இல்ல அவங்க தீவிரவாதிகளா கொள்ளை அடிச்சாங்களா இல்ல சிறு பிள்ளைகளை பலாத்காரம் பண்ணாங்களா பப்ளிக்ல யார் கழுத்தியாவது அவருக்கு கொலை பண்ணாங்களா அரசு தரப்பு இந்த விஷயத்த அலட்சியப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலங்க இந்த கொரோனா டயத்துல மருத்துவ துறையினரும் காவல்துறையினரும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பாக்குறாங்க வணக்கம் ஜனநாயகத்தின் நான்கு முக்கிய தூண்களாக லெஜிஸ்லேஷர் சட்டம் நிறைவேற்றும் மன்றம் ஜுடிஷியரி நீதிமன்றம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாகம் மீடியா ஊடகம் இது நான்கையும் குறிப்பிட்டு சொல்வாங்க ஆனால் நம்மளுடைய நாட்டில் சமீப காலமாக நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு இந்த நான்கு தூண்கள் மேலேயும் நம்பிக்கை போன மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இதில் குறிப்பாக இரண்டு விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்தில் உடுமலைப்பேட்டை சங்கரன் கொலை வழக்கில் கௌசல்யாவின் பெற்றோர்களை உயர் நீதிமன்றம் விடுதலை செஞ்சிருக்கிறாங்க கூலிப்படையினருக்கு வந்து தண்டனை கொடுத்துருக்கிறாங்க இது ரொம்ப வேடிக்கையான விஷயமா இருக்குங்க என்னன்னா அம்பு எய்தி நமனை வந்து விட்டுட்டு கூலிப்படையினருக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா இந்த திருப்பூர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை ரொம்ப விவேகமாக செயல்படுத்தி இந்த கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சிருக்காங்க இம்மிடியட்டாக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழக்கை மேல்முறையீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்போ உயர் நீதிமன்றத்தில் என்ன மாதிரியான தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க கௌசல்யாவின் பெற்றோர்களுக்கு விடுதலை பண்ணிட்டு கூலிப்படையினருக்கு தகுந்த தண்டனை கொடுத்திருக்கிறாங்க அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு இந்த வழக்கை வந்து இந்த விஷயத்தை அலட்சியப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலங்க சங்கரனுடைய மனைவி கௌசல்யா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது யாரு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி தான் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கௌசல்யாவின் பெற்றோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான தீர்ப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வந்து முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த முயற்சியில் அவங்க வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இரண்டாவது சம்பவம் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாகம் இதற்கான நிகழ்வு தான் சாத்தான் குளத்தில் அரங்கியது இருக்கக்கூடிய இரண்டு கொலைகள் அமெரிக்காவில் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பினத்தவரை அந்த ஊர் போலீஸ்காரர் அவருடைய கழுத்தில் காலை வச்சு அம்மிக்கி தொடர்ந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது நிமிடங்கள் அவரை மூச்சு விட முடியாத மாதிரி செஞ்சு அவரை கொலை செஞ்சிருக்காரு இது மிகவும் கொடூரமான செயல் ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான செயல் ஆனா அந்த செயலை காட்டிலும் சாத்தான் குளத்தில் இந்த இரண்டு கொலைகள் வந்து அரங்கேறி இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா சமயத்தில் ஊரடுங்க நேரத்தில் இந்த கொரோனாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் மக்கள் இந்த சம்பவத்துக்கு எதிராக இந்த கொலைகளுக்கு எதிராக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்ன சம்பவம் அப்படிங்கறத இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது நிரம்பிய ஜெயராஜ் அவர்கள் மர வியாபாரி கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலா நம்ம நாட்டில் என்ன மாதிரியான நிலவரம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த கொரோனாவால் பல தொழில் முடங்கி இருக்கு பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இழந்திருக்கிறாங்க பல பிரச்சனைகள் பண பிரச்சனை ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து போகிறதே ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கு இந்த சமயத்தில் கடந்த வாரத்தில் ஜெயராஜ் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு எட்டு மணிக்கு மேலே கடையை திறந்து வச்சிருக்கிறாரு இது மிக பெரிய குற்றம் யாருக்கு சாத்தான் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட இரண்டு மூன்று போலீஸ்காரர்களுக்கு ஜெயராஜ் அவர்கள் பண்ணது மிகப்பெரிய குற்றம் அதனால அவரை விசாரிக்கிறதுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த விசாரிக்கும் போது ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது நிரம்பியவர் அப்படிங்கிறத கூட பார்க்காம கொஞ்சம் கூட ஈவேரக்கம் இல்லாமல் அவரை நெஞ்சு மேலே எட்டி உதச்சிருக்காங்க நெஞ்சு மேலே ஏறி மிதிச்சிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட ஜெயராஜ் அவருடைய மகனான முப்பத்தி ஒரு வயது நிரம்பிய ஃபினிக்ஸ் வந்து ஒரு மொபைல் கடை நடத்திட்டுருக்காரு அவர் இம்மிடியட்டாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் எப்படியாவது பேசி அப்பாவை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்காரு போன இடத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டிருக்கு இம்மிடியட்டாக இந்த இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எஸ்ஐயான பாலகிருஷ்ணனும் ரகு கணேஷனும் ரகு கணேஷ் அப்படிங்கிறவங்களும் இம்மிடியட்டாக ஃபீனிக்ஸுக்கு வந்து வாயில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பல கொடூரமான செயல்களை செஞ்சுருக்காங்க இன்றைக்கி ஹிந்து பேப்பரில் வந்து இதனுடைய ரைட்டப் வந்திருக்கு அந்த ரைட்டப்பை படிக்கும்போதே மனசுக்கு அந்தளவுக்கு வேதனை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி அவ்வளவு கொடூரமான செயல்களை வந்து இந்த இரண்டு எஸ்ஐயும் ஃபினிஸ்க்கு
பார்த்திருந்தாரு அப்படின்னா இவங்க இரண்டு பேரும் இவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ ரத்த காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இது எதையுமே பார்க்காம இவங்கள லாக்கப்பில் அடைங்க அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேர்லையும் ஐபிசி செக்ஷன் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஐநூற்றி ஆறு போன்ற செக்ஷனில் வந்து வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்காங்க இது என்னென்ன மாதிரியான செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் தொற்று பரவும் வகையில் செயல்படுவது அரசு ஊழியர்களை வேலை செய்ய விடாமல் தடுப்பது பொதுமக்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் விதத்தில் நடந்து கொள்வது போன்ற செக்ஷனில் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரத்திலேயே ஃபென்னிக்ஸ் அவருக்கு வந்து ரத்த போக்கு அதிக அளவில் ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது இமீடியட்டாக அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் இறந்துட்டார் அடுத்த நாள் ஜெயிலில் இருந்த ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது அவரையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் பவம் ஹாஸ்பிட்டலில் போன உடனே அவரும் இறந்துட்டார் ஆக மொத்தத்தில் இது கொலைதான் இது எந்த விதத்திலையும் நீங்கள் ஒரு விபத்து நோ தற்செயலாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி பெருசாக அவங்க என்னதாங்க தப்பு பண்ணாங்க கஞ்சா கடத்தினாங்களா இல்லை அவங்க தீவிரவாதிகளா கொள்ளை அடித்தாங்களா கோர்ட்டை மயிருன்னு சொன்னாங்களா போலீஸ் இஸ் ஃபுல்லி கரப்டு அவங்களோட ஈரல் அழுகி போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்களா இல்லை சிறு பிள்ளைகளை பலாத்காரம் பண்ணாங்களா பெண்களை மானபங்கப்படுத்தினாங்களா இல்லை பப்ளிக்கில் ரோட்டில் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சிசிடிவியில் பதிவாகிற மாதிரி யார் கழுத்தியாவது அறுத்து கொலை பண்ணாங்களா அப்படி என்னதான் அவங்க அவ்வளோ பெரிய குற்றம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு போலீஸ்காரர்களும் அவ்வளோ பெரிய தண்டனை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க என்ன எட்டு மணிக்கு அப்புறம் கூட அவர் கடையை திறந்து வச்சிருந்தார் அப்படின்னு தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும் இம்மிடியட்டாக நகராட்சி கிட்டே போய் உங்களுடைய கடையை சீல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எதுக்காக இந்த மாதிரி செயல்களில் நீங்கள் இறங்குனீங்கன்றது புரியாத புரிதலாகவே இருக்குது சரி ஃபீனிக்ஸ் வந்து அப்படி என்ன ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணார் ஐம்பத்தொம்பது வயது நிரம்பிய தன்னுடைய அப்பா எந்தவித குற்றமும் செய்யாமல் அவரை நெஞ்சில் எட்டி மிதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கோவப்பட்டார் வாக்குவாதம் செஞ்சார் கேள்வி கேட்டார் அவ்வளோதானே அவரோட இடத்துல வேறு எந்த இளைஞனாக இருந்திருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் செருப்பு கலட்டி அடிச்சிருந்திருப்பான் ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் ஒரு கேள்வி மட்டும் தானே கேட்டார் அவர் கேள்வி கேட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி அநியாயமா அவரை கொலை பண்ணினது இன்னும் ஜீர்ணிக்க முடியாத விஷயமாவே இருக்கு விஷயம் என்னன்னா சாத்தான் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு சாத்தான்கள் எஸ் ஐ பாலகிருஷ்ணன் ரகு கணேஷ் இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் ஐபிசி முன்னூத்தி இரண்டு பிரிவின் கீழ் கொலை குற்றத்துக்காக இவங்கள வந்து வழக்கு தொடரணும் இவங்களெல்லாம் வந்து பணியிடை மாற்றம் செஞ்சிருக்கிறது இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனையாக என்னை கேட்டிங்கன்னா இவங்கள ஃபஸ்ட்டு வேலையிலேருந்தே தூக்கணும் இவங்களை கைது செய்யணும் இவங்கள சிறையில் அடைக்கணும் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக அரசாங்கம் இவங்க இரண்டு பேருடைய புகைப்படத்தையும் வெளியிடணும் எதுக்காக இவங்களுடைய புகைப்படத்தை வெளியிடணும் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த காவல்துறை மேலே ஒரு அளவு கடந்த ஒரு மரியாதை நம்பிக்கை இருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா டயத்தில் எப்படி மருத்துவத்துறையை வந்து நம்ம பாராட்டி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த கொரோனா சமயத்தில் காவல்துறையினரும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறாங்க இவங்களையும் நம்ம கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய போலீஸ்காரரை தெரியும் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப உண்மையானவங்க உத்தமமானவங்க மனிதநேயம் மிக்கவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட இரண்டு மூன்று போலீஸ்காரர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான செயலை ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒட்டுமொத்த காவல் தெரியும் இவங்களால அவமானப்படக்கூடாது அசிங்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இரண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தங்களுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செஞ்சு இந்த மாதிரியான ஒரு கொடூரமான செயல்களில் நம்ம ஈடுபடலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டணும் அவங்கள அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்களுடைய புகைப்படங்களை வெளியிடணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறோம் ஆக மொத்தத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு கொடூரமான செயல்களுக்கு நாம் எதிர்த்து குரல் கொடுக்கணும் நம்ம எதிர்த்து குரல் கொடுக்கலன்னா இந்த மாதிரி செயல்களை செய்வதற்கு நாமளும் துணை போன மாதிரி ஆயிடும் நன்றி வணக்கம்